ஹலோ ஆல் வெல்கம் டு பேட் குக் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி மீன் புட்டு மீன் புட்டுலேயே ரெண்டு விதமான வெரைட்டியாக நம்ம இன்றைக்கி பண்ண போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி த பேட் குக் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுக்காகவும் இவ்வளோ நாள் எங்கள் எல்லாத்தையும் சப்போர்ட் பண்ணதுக்காகவும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இன்னும் நீங்கள் எல்லாருமே சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு டைப் மீன் புட்டு செய்கிறதுக்கு இன்றைக்கி நான் வந்து வாழை மீன் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் உங்களுக்கு எந்த மீன் வந்து கம்ஃபர்ட்டாக இருக்குமோ நீங்கள் அதுலேயே செய்யலாம் முதல்ல நம்ம வந்து மீனை வந்து வேக வச்சு எடுத்துடலாம் அதுக்கு மீன் கூட உப்பும் மஞ்சத்தூளும் போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக விட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதை வந்து நம்ம எடுத்து தனியாக ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் ஆறதுக்கு விட்டுடணும் ஏன்னா சூடாக நம்மளால் மீனை வந்து உதுத்த முடியாது அதனால் ஒரு பத்து நிமிஷம் அதை நல்லா ஆரட்டும் அடுத்ததான் நம்ம மசாலா அரைச்சிடலாம் அதுக்கு ரெண்டு பச்சை மிளகாய் கூடவே ஒரு மூணு சின்ன வெங்காயம் அப்புறம் கருவேப்பிலை கொஞ்சமாக இது கூட தேவையான அளவு தேங்காய் நீங்கள் வந்து மீனை வந்து உதுத்தும் போது எவ்வளோ அளவு மீன் இருக்கோ அதே அளவு தேங்காய் போடணும் நிறைய தேங்காய் சேர்த்தா தான் நம்மளோட மீன் புட்டு வந்து ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அதனால் நிறையவே தேங்காய் போட்டுக்கணும் கூடவே கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் இது எல்லாத்தையும் தண்ணி ஊற்றாமல் நல்லா கொர குறைன்னு அரைச்சி எடுக்கணும் ரொம்ப ஃபைனாக அரைக்கக்கூடாது கூட்டு இல்லைனா பொரியலுக்கு செய்கிற மாதிரி தண்ணி ஊற்றாமல் இது நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கணும் அவ்வளோதான் நம்மளோட மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு அடுத்ததான் நம்ம வந்து மீனை உதுத்திடலாம் இன்றைக்கி நான் வாழை மீன் எடுத்துக்கிறதுனால நடுவில் நடுவில் நிறையவே முள் இருக்கும் அதை எடுக்கிறது எப்படின்னு இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி மீனில் மேலே இருக்கிற கொஞ்சமாக பீஸ் மட்டும் நம்ம இப்படி எடுத்துட்டோன்னா முள் வந்து வெளியே தனியாக தெரியும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் முள்ளை எடுக்கிறது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ அடுத்த சைடு எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதே மாதிரி தான் மேலே கொஞ்சமாக எடுத்துட்டால் முள் வந்து வெளியே தெரியும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து முள் அதிலேருந்து எடுத்துடலாம் இப்படி நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த எல்லா மீனுக்குமே முள்ளை எடுத்து வச்சிடலாம் அதுக்கப்புறமா நம்ம மீன் எல்லாத்தையும் நம்ம கை வச்சு நல்லாவே உதுத்தி விடணும் எவ்வளோ தூரம் உங்களால் சின்னதாக உதுத்த முடியுதோ அந்த அளவுக்கு சின்னதாக உதுத்தி விட்டுட்டே இருக்கணும் இப்படி எல்லாமே நல்லா உதுந்து வந்ததுக்கப்புறமா இதை நம்ம வந்து மசாலா கூட இப்போ சேர்த்துடலாம் அவ்வளோதான் நம்ம மீன் உதுத்தி வச்சாச்சு அடுத்ததான் நம்ம மசாலாவோட இது சேர்த்துடலாம் அதுக்கு ஒரு பேனில் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்க போகிறோம் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துட்டு லைட்டாக எண்ணெய் வந்து சூடானதும் இதில் நம்ம கடுகு சேர்த்துக்கலாம் கடுகு லைட்டாக பொறிஞ்சதும் இதில் உளுத்தம் பருப்பு சேர்த்துக்கணும் அப்புறமா சின்ன வெங்காயமும் கருவேப்பிலையும் சேர்த்துட்டு நல்லாவே வதக்கி விட்டுட்டே இருங்க சின்ன வெங்காயம் ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு வெங்காயம் வரைக்கும் எடுத்துக்கலாம் இல்லைனா இல்லைனா ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் இப்போது வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லாவே வதங்கி வந்ததுக்கப்புறமா இதில் நம்ம உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அடுத்ததாக இது கூட நம்ம வந்து மசாலா அரைச்சி வச்சுருந்ததை எடுத்து சேர்த்துடலாம் நம்ம தேங்காவோட அதாவது மசாலாவோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லாவே இதை கலந்து விட்டுட்டே இருக்கணும் ஏன்னா தேங்காய் அதனால் ஈஸியாக அடிப்பிடிக்கிறதுக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குது அதனால் இதை நம்ம வந்து நல்லாவே கலந்து விட்டுட்டே இருக்கலாம் அவ்வளோதான் நம்மளோட மசாலா நல்லாவே பச்சை வசனெல்லாம் போய் நல்லாவே வதங்கி இருக்கு இப்போ இந்த இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த மீனை வந்து சேர்த்துடலாம் எந்த அளவுக்கு மீனை வந்து உதுத்தி உங்களால் வச்சுக்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு சின்ன சின்னதாக உதுத்தி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் இதை வந்து கிளறி விடும்போதும் நல்லா உதிரியாக வரும் நம்ம சேர்த்துக்கிட்ட ஃபிஷ்ஷும் நம்மளோட மசாலாவும் நல்லாவே கலந்து வர வரைக்கும் அதாவது நல்லாவே கோட் ஆகி மசாலா எல்லாமே மீனில் நல்லா கோட் ஆகி வர வரைக்கும் இது நம்ம வந்து கலந்து விட்டுட்டே இருக்கணும் அவ்வளோதான் நம்மளோட மீன் புட்டு ரெடி இது நம்ம ஒரு வெரைட்டி நம்ம இப்போ பார்த்துட்டோம் அடுத்த இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் செகண்ட் வெரைட்டி புட்டு பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி நான் வந்து அயில மீன் எடுத்துக்கிறேன் இதுவும் சேம் அதே மாதிரி தான் முதல்ல நம்ம வந்து மீனை வந்து வேக வச்சு எடுத்து வச்சிடலாம் அதுக்கு உப்பும் மஞ்சத்தூளும் போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக வச்சிடலாம் வாழை மீன் மாதிரி அயில மீனில் ரொம்ப முள்ளெலாம் இருக்காது சைடில் இருக்கிற முள்ளும் நடு முள்ளும் மட்டும்தான் அதை மட்டும் நீங்கள் எடுத்தாலே போதும் ஈஸியாக நம்ம வந்து அயில மீன் வந்து உதுத்தி வச்சிடலாம் நல்லா நம்ம வேக வச்சு எடுத்த மீன் வந்து ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்து இதை உத்திக்கோங்க மேலே இருக்கக்கூடிய ஸ்கின் எல்லாத்தையுமே எடுத்துடணும் அதுக்கப்புறமா எல்லா முள்ளையும் நம்ம வந்து எடுத்து வச்சிடலாம் 
இந்த மாதிரி மேல இருக்கக்கூடிய பாட்டு வந்து தனியா வந்துரும் அப்புறமா நடு முள் மட்டும் தான் இருக்கும் அதையும் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஈஸியா உங்களுக்கு வந்து இந்த முள் இல்லாம மீன் மட்டும் கிடைச்சிடும் அவ்வளவுதான் நம்ம மீன் எல்லாத்தையும் இப்ப நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லாவே உதுத்திக்கலாம் இதுவும் அதே மாதிரிதான் எந்த அளவு உங்களால சின்னதா உதுத்த முடியுதோ அந்த அளவு சின்னதா உதுத்திக்கோங்க ஐல மீன்ல தான் பண்ணணும் வாழ மீன்ல தான் பண்ணணும் அப்படிலாம் கிடையாது கொஞ்சம் ஹார்டா இருக்கிற மாதிரி இருக்கிற எந்த மீன்ல வேணாலும் நீங்க இது பண்ணலாம் ஒன்னே ஒண்ணுதான் ஃப்ரெஷ்ஷா கிடைக்கக்கூடிய மீன்ல பண்ணீங்கன்னா இன்னும் ரொம்பவே டேஸ்டா இருக்கும் அவ்வளவுதான் நம்ம வந்து மீன் உதுக்கி வச்சாச்சு நெக்ஸ்ட் நம்ம வந்து இதுக்கு மசாலா அரைச்சிடலாம் மசாலாக்கு சோம்பு ஒரு ஸ்பூன் கூடவே நாலு சின்ன வெங்காயம் அப்புறமா தேங்காய் தேங்காவும் எவ்வளோ தூரம் நம்ம வந்து மீன் வந்து உதுதி இருக்கோ அந்த அளவுக்கு தேங்காய் எடுத்துக்கணும் தேங்காய் நிறைய இருந்தால் தான் மீன் புட்டுக்கு நல்லா இருக்கும் அதனால கூடவே கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூளும் ஒரு ஸ்பூன் சில்லி பவுடரும் மிளகாய் தூளும் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இதுவும் வந்து தண்ணி ஊற்றாமல் கொரக்குறன்னு அரைச்சி எடுத்துக்கணும் தண்ணி ஊற்றி அரைச்சிடக்கூடாது அவ்வளோதான் நம்மளோட மசாலா ரெடி இப்போது ஒரு பேனில் தேங்காய் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் எப்பயும் போல தாளிக்கிறதுக்கு உளுத்தம் பருப்பும் கடுகும் எடுத்துட்டு ரெண்டும் நல்லாவே பொறிஞ்சு வந்ததுக்கு அப்புறமா கூடவே ஒரு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் சேர்த்துக்கிறேன் சின்ன வெங்காயம் இருந்துச்சுன்னா இன்னும் நல்லா டேஸ்டா இருக்கும் இல்லைன்னா நம்ம பெரிய வெங்காயமே சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லாவே வதக்கி விட்டுக்கோங்க அப்புறமா நம்ம எடுத்து வச்சிருந்தா மசாலா மசாலாவோட பச்சை வாசனை போற வரைக்கும் நல்லாவே இதை வதக்கி விட்டுடலாம் மசாலாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கணும் நான் மசாலா எடுத்து வச்சிருந்த பவுல்லையே கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டேன் அதனால தான் நான் உங்களுக்கு வந்து வீடியோவில் உப்பு சேர்க்கறது காமிக்கல ஆனால் நீங்கள் வந்து மசாலாவுக்கு தகுந்த மாதிரி உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நல்லாவே மசாலா வந்து பச்சை வாசனைலாம் போகிற வரைக்கும் வதக்கி விட்டுட்டு நம்ம வந்து உதுத்தி வச்சிருந்த மீனையும் இது கூட சேர்த்துடலாம் அவ்வளோதான் மீனும் மசாலாவும் நல்லாவே கோட்டாகி வர வரைக்கும் இது நல்லாவே கலந்து விட்டுக்கோங்க மசாலாவும் நம்ம சேர்த்துக்கிட்ட மீனும் இந்த மாதிரி நல்லா ஒன்று சேர்ந்து வர வரைக்கும் கிளறி விட்டுகிட்டே இருங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட மீன் புட்டு ரெடி இன்னைக்கு நம்ம ரெண்டு விதமான மீன் புட்டு செய்யறது எப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் எல்லாத்துக்குமே மசாலா மட்டும்தான் வித்தியாசம் வேற எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் பண்ணணும் ரெண்டுமே ரெண்டு வித்தியாசமான டேஸ்ட்ல இருக்கும் ரெண்டுத்தையுமே நீங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க அண்ட் எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லி மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க அப்புறம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம த பேட் குக் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிருங்க தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்